வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் தோட்டத்தில் அரிய வகையான நான்கு வகை வெண்டை செடிகள் வளர்ப்பு பற்றியும் அதன் அறுவடையையும் விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஐ விஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெண்டை செடியில் எப்படி தாறுமாறான அறுவடையை எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றியும் அடுத்தது நமது சப்ஸ்கிரைபர் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து லதா ரங்கநாதன் அவங்க கொடுத்த ஒரு மூணு விதமான வெண்டை அதோடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அதோடைய அறுவடை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ வெண்டை செடியை பற்றி நான் ரொம்ப விரிவாக அலச விரும்பலை ஏன்னா நிறைய வீடியோக்கள் நான் போட்டுட்டேன் ஆரம்பத்திலிருந்து அறுவடை வரை என்னென்ன பண்ணலாம் மண்கலவை எப்படி அப்படின்றத பற்றி அதோடைய டீட்டெயில் உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை போயிட்டு செக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஓரலாக அறுவடை எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் சிம்பிளாக அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம அறுவடையை பார்க்கலாம் இப்போ பொதுவாக வெண்டை செடி நம்ம மண்கலவை வச்சுட்டு டேரெக்டாக விதைக்கணும் இது இது வந்து நம்ம நாற்று பிடிங்கி எடுத்து நடுறது கிடையாது டைரெக்டாக விதைச்சி வந்தாலே அது வந்துடும் அது ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டேஸில் வந்து உங்களுக்கு பூக்கள் வந்து வைக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் நம்ம தேமோ நீர் கரைசல் தெளிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு முட்டுக்கள் உதிராது பூக்கள் உதிராமல் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து காயாக மாறும் நிறைய காய்கள் வந்து காய்க்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இலைகளில் வர இலை சுருட்டு ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி பூச்சி தொல்லை இது எல்லாமே வந்து சரியாகிடும் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து வாரம் ஒரு முறை வேப்பெண்ணையை கண்டிப்பாக அடிச்சுட்டு வரணும் ஏன்னா பூச்சி தாக்குதல் வந்து அப்போ தான் வந்து குறைவாக இருக்கும் இதை பண்ணிட்டாலே போதும் நமக்கு நிறைய வெண்டைக்காய்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ தேமோ நீர் கரைசல் கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வரணும் அடுத்தது நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இதில் வெள்ளை ஈக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈ ஒன்று வர ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு வைரஸ் டிசீஸை வந்து ஏற்படுத்தும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இது போல் ஒரு மஞ்சள் அட்டை அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு வெண்டை செடி அதாவது வெண்டை செடி எங்கெல்லாம் இருக்குதோ கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல இதை கட்டணும் அதாவது ஒரு தோட்டத்துக்கு ஒரு மாடி தோட்டத்துக்கே ஒரு நாலு கட்டினாலே போதும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஈக்கள் எல்லாமே அதில் ஒட்டிக்கும் இது வந்து ஆன்லைனில் அமேசானில் கிடைக்குது லிங்க்கு கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போயிட்டு செக் பண்ணி வாங்கிக்கிங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்களே வந்து ஒரு மஞ்சள் கலரில் ஒரு அட்டையில் பெயிண்ட் அடித்து அதில் ஆயிலோ இல்லை கிரீஸோ தடவி கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி வைக்கிறதுனால நமக்கு பூச்சி தொல்லை வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மியாகிடும் ஓகே இப்போ நாலு விதமான வெண்டை நான் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே மூணு விதமான வெண்டை வந்து அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க நாலாவது ஆசியூஷியல் நம்ம போடுற வெண்டை மாதிரி தான் இது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து சுனை வெண்டை அடுத்தது சிகப்பு வெண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெட் கலரில் வந்தது அந்த இலைகள் பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாமே வந்து ரெட் கலரில் தான் வரு வருது நம்ம சாதா வெண்டைக்கும் இதுக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது என்னென்னாக்கா சாதா வெண்டையில் பார்த்திங்கனாக்கா அதோடைய இலைகள் வந்து கொஞ்சம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த மாதிரி இல்லை இது ரொம்ப ஹைட்டாக வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் தான் பிரிய ஆரம்பிக்குது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து சாதா வெண்டை நம்ம ஆசியூஷியல் போடுறோம் பார்த்திங்களா அந்த நாட்டு நாட்டு வெண்டை தான் நான் சொல்கிறதும் நாட்டு வெண்டை தான் இது வந்து சாதா வெண்டை இதோடைய இலைகள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே வந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்குது ஓகே இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கனாக்கா வெண்டைக்காய்கள் வந்து சின்னதிலே முத்தி போயிடும் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி பெருசு பெருசாக வராது அப்போ இந்த வெண்டைக்காய்கள் காய்க்கிற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பொட்டாசியம் சத்து வந்து அதுக்கு கொடுக்கணும் அதாவது சாம்பல் சத்து சரி அந்த பொட்டாசியம் சத்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு காய்கள் வந்து திரட்சியாக பெருசு பெருசாக அதாவது ஷேப் அன் அன்ஷேப் இல்லாமல் நல்ல ஷேப்பாக வர்றதுக்கு வந்து அது யூஸ் ஆகுது முக்கியமாக பொட்டாசியம் சத்து அதில் எது எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாம்பல் நம்ம சாம்பல் கிடைச்சதுனாக்கா நீங்கள் அதை தண்ணியில் கரைச்சி அதை வந்து வேர்ப்பகுதியில் ஊற்றி விடலாம் சாம்பல் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இலைத்தழைகள் ஏதாவது கிடைச்சா கூட அதை வந்து எரித்து அதை கூட நீங்கள் போட்டு விடலாம் சப்போஸ் ஒரு சில பேருக்கு வந்து சிட்டியில் சாம்பல் கிடைக்காது அவங்க என்ன பண்ணலான்னாக்கா வாழைப்பழத்தூள் அதுக்கு ஈக்குவலாக அந்த வாழைப்பழத்தோலை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி அதாவது தண்ணியில் ஊற வச்சு ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் ஊ
அடுத்தது உங்ககிட்ட இது ரெண்டுமே கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா பொட்டாஷ் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உயிர் உரம் இருக்குது அது ஒரு பாக்டீரியா அந்த உயிர் உரத்தை கூட நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கரைச்சி வேர்ப்பகுதியில் ஊற்றி விடலாம் ஆனால் என்ன ஒன்றுனாக்கா இது வந்து மண்ணில் இருக்கிற சத்து பொட்டாசியம் சத்தை கரைச்சி ஈஸியாக செடிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா ஆனால் நம்ம மண்ணிலே வந்து பொட்டாசியம் சத்து இருக்கணும் அஸ் யூஷுவல் நம்ம நல்ல மண் தரமான மண்ணாக இருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பாக இருக்கும் மண்ணில் சத்து இல்லைனாக்கா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால் அதை வந்து பார்த்துக்குங்க நீங்கள் இதை கொடுக்குறதுனாலையும் உங்களுக்கு வந்து பொட்டாசியம் சத்து கிடச்சி உங்களுக்கு வெண்டைக்காய்கள் வந்து பெருசு பெருசாக வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து நம்ம சாதா வெண்டை நம்ம போடுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வெண்டைகள் இன்னும் ஒரு மூணு வெண்டை வந்து எப்படி எப்படி இருக்குது அது எப்படி வளர்ந்துருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்தது இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இது வந்து சிகப்பு வெண்டை இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது சிகப்பு கலரில் ரொம்ப லென்த்தாக வந்து வருது இது சுருட்டிக்குது ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் எறும்புகள் ப்ராப்ளங்கள் வந்து வரும் அதனால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வரும் இது வந்து சுனை வெண்டை இது ஷேப்பு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதில் சுனை வந்து நிறையா இருக்கும் இது வந்து சுனை வெண்டை இது பார்க்குறதுக்கு நம்ம செடிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுக்கும் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியல ரெண்டுமே வந்து ரெட் கலரில் தான் இருக்குது ரெண்டு செடியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது என்ன ஒன்று நம்ம சாதா வெண்டைக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னாக்கா ரொம்ப ஹைட்டாக வளருது இது நம்ம ஒரு ஏழு எட்டு அடி கூட பத்து அடி கூட வளரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இது ஹைட்டாக வளருது நல்ல சரியான சத்துக்கள் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா வெண்டையே வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக வரும் முக்கியமாக இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா சீக்கிரமாக நம்ம பறிச்சிடணும் அதாவது வெண்டை மட்டும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பறிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னாக்கா சீக்கிரமாக முற்றிடும் அதை கரெக்டாக நம்ம வந்து சரியான தருணத்தில் பறித்தோம் அப்படின்னாக்கா நல்ல வெண்டை தரமான வெண்டை வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம சமையலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து சுனை வெண்டை பார்க்குறதுக்கே வந்து அழகாக இருக்குது இது எப்படி இருக்குன்னாக்கா அந்த பச்சை கலரும் அந்த ரெட் கலரும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது அந்த கலர் அந்த வெண்டையில் வர கலர் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி சேர்ந்த மாதிரியே இருக்குது இந்த வெண்டையெலாம் ஒரு ரெண்டு வெண்டைக்காக வந்து நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணாலே போதும் குழம்புக்கு அதுவே போதுமானதாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது ஓகே இந்த வெண்டை செடியில் வந்து பூக்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கலரில் தான் வந்து இருக்குது நம்ம சாதா வெண்டைக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் கலராக இருக்குது பூக்களை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது பூக்கள் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி வெண்டைகளுக்கு நம்ம சரியான சத்துக்கள் வந்து நம்ம வேர்ப்பகுதியில் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நீங்களே நம்ப மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு வந்து சர்ற மாதிரியே காய்ச்சி தள்ளும் முக்கியமாக நம்ம இந்த காய்க்கிற டைமில் கடலை புண்ணாக்கு வேப்ப முண்ணாக்கு தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றி விட்டோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நிறைய சத்துக்கள் கிடைச்சி தார்மாறான காய்கள் வந்து நம்ம இதில் வந்து பெறலாம் இப்போ இந்த வெண்டையுடைய ஹைட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து அடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு வெண்டை செடி தான் எவ்வளோ ஆகிட்டு இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு தேவையான விதைகள் வந்து நம்ம விட்டு எடுத்துக்கலாம் என்ன ஒன்று இதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து விதைகள் விடக்கூடாது லாஸ்ட்டு வந்து விடணும் அப்போ தான் வந்து நிறையா ஈல்டு வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் முதல்ல நீங்கள் விதைகள் விட்டனாக்கா கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் ஈல்டு கம்மியாகிடும் இது இப்போ ரெண்டு வெண்டை பார்த்தாச்சு சுனை வெண்டை பார்த்தாச்சு செவப்பு வெண்டை பார்த்தாச்சு இது வந்து சில்வர் குயின் வெண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு வெண்டை இது பார்த்திங்கன்னா சில்வர் கலரில் இருக்குது இதோடைய பூக்கள் நம்ம சாதா வெண்டை மாதிரி தான் இருக்குது என்ன ஒன்று இதோடைய இலைகள் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம சாதா வெண்டை மாதிரி இல்லை இது இலைகள் வந்து பிரியவே இல்லை இப்போ இது வந்து சாதா வெண்டையோடைய நம்ம நாட்டு வண்டைய சாதா வெண்டை இதுவும் நாட்டு வெண்டை தான் சாதா வெண்டையோடைய இலைகள் இதோடைய இலைகள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இதோடைய பூக்கள் சாதா நம்ம வெண்டையுடைய பூக்கள் மாதிரி தான் இருக்குது அந்த வெண்டைக்காய பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ திரட்சியாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே ஆசையாக இருக்குது ஒரு மாதிரி சில்வர் கலரில் இருக்குது அதனால தான் இதுக்கு வந்து சில்வர் குயின் வெண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் ரொம்பவே ஆசையாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் வெதை கிடச்சிதுனாக்கா கண்டிப்பாக வாங்கி போடுங்க இது வந்து அவங்க பாண்டிச்சேரி ஆரோவில் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நீங்கள் பாண்டிச்சேரி ஏரியாவில் எ
நான் இனிமேல் தான் வெதை எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸ் இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு தேவையானதை நான் வந்து அனுப்பி வைக்கிறேன் இதுதான் அந்த எல்லா விதமான வெண்டையும் ஓகேங்க இப்போ நாலு விதமான வெண்டை செடி வளர்ப்பை பற்றி பார்த்தாச்சு அப்புறம் என்னங்க உங்கள் வீட்லேயும் வெண்டை செடியை போட்டு தாறு மாறான விளைச்சலை எடுங்க இப்போ நம்ம இதோடைய அறுவடையை ஜாலியாக பார்க்கலாம் வாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்